சாக்லேட் சிஸ்ட் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இது வந்து நிறைய பேருக்கு குழந்தைன்மை இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேர் எனக்கு ரத்த கட்டி இருக்குது என்ன பண்ணுறது டாக்டர்கிட்ட போனால் முட்டை தரம் சரியில்லை உங்களுக்கு ரத்த கட்டி இருக்குது அதனால தான் நிலைய முட்டையும் வரல தரமும் சரியில்லை அதனால தான் உங்கள் ஐவிஎஃப்க்கு ஃபெயிலியர் காஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை என்ன நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ சாக்லேட் சிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா மூணு சென்டிமீட்டர் இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை அதை விட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அண்ட் நிறைய இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பி மூலியமாக பண்ணோன்னா நம்ம அந்த கரெக்டாக அந்த உற்பத்தி நார்மல் ஹெல்த்தி உற்பத்தி ஆகிற டிஷ்யூவும் இந்த சாக்லேட் சிஸ்ட் பாதிக்கப்பட்ட டிஷ்யூவும் எங் அந்த கரெக்டாக அந்த டிவிஷன் கண்டுபிடிச்சி அந்த பாதிக்கப்பட்ட டிஷ்யூவை மற்ற நம்ம வெளியில் எடுத்தோன்னா அந்த முட்டை உற்பத்தியை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம எடுக்கலாம் இது த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பியில் ரொம்ப அழகாக நம்ம பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த சாக்லேட் சிஸ்ட் எடுத்த உடனேயே இது திரும்பி திரும்பி வரும் ஏன்னா இது வந்து பீரியட் பிளட்டோடைய கலெக்ஷன்ஸ் எவ்ரி டைம் பீரியட் வந்தால் திரும்பி வரும் ஸோ நம்ம அடுத்த கட்டத்தில் இந்த ஒரு மாதம் கேப் கொடுத்து அந்த புண் ஆறுறதுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் கேப் கொடுத்துட்டு இம்மீடியட்டாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணும் டியூப்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது சிறு ரத்த கட்டி நம்மளால் எல்லாம் எடுக்க முடிஞ்சது சுத்து பக்கத்தில் அதாவது கர்ப்பப்பை பக்கத்தில் எந்த விதமான சில பேருக்கு நிறைய சிறு சிறு ரத்த கட்டிகள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரே ஒரு வாட்டி ஐயூஐ வேணால் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் அடுத்த கட்டம் ஐவிஎஃப்க்கு போகிறது நல்லது ஆனால் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அந்த சிஸ்ட் மற்ற நினச்சி நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டியூப்ஸ் நல்லா இருந்து செமன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து நார்மலாகவே ட்ரை பண்ண சொல்லலாம் ஒரே ஒரு வாட்டி அதுக்கப்புறம் ஐயூஐ பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா இதில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன காட்டுதுன்னா ஐயூஐ பண்ணுறதுல பெட்டர் ப்ரெக்னன்சி ரேட் இருக்குது அப்படின்றது ஆனால் ஐயூஐயும் நிறைய தரம் பண்ண முடியாது ரொம்ப சின்ன வயசாக இருந்துச்சுன்னா மூணு ஐயூவை பண்ணலாம் ஆனால் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டு ஐயோட கட்டுப்படுத்திக்கலாம் அண்ட் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தாண்டிடுச்சுன்னா ஒன் மேக்ஸிமம் டூ ஐயூவை அதுக்கப்புறம் டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து டெஸ்ட் பேபி முறைக்கு போயிடணும் ஏன்னா வயசுனால முட்டை உற்பத்தி ஏற்கனவே கம்மியாக இருக்கும் இந்த சாக்லேட் சிஸ்னால் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஏஎம்ஹெச் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு முட்டை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மியாகிடும் ஸோ டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட்டில் நமக்கு இனஃப் எக் இல்லைன்னா தோல்வி அடைவதற்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அண்ட் சில பேருக்கு நிறையா இருக்குது திருப்பி திருப்பி வரும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துட்டு அவங்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு நினச்சோன்னா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் டேப்லெட்ஸ் இருக்குது அதை போட்டு அந்த கேப்பை கவர் பண்ணி திரும்பி வராத அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு இருந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆறு நிமிஷத்தில் அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி அந்த சிகிச்சையை ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு குவிக்காக வந்து என்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு சீக்கிரமாக அவங்க கர்ப்பம் அடையணும் ஏன்னா ப்ரெக்னன்சி வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்டோமெட்ரியோசிஸ்க்கு அதுதான் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா பீரியட்ஸ் வராது ஸோ அது என்டோமெட்ரியோசிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும்